Ya Banu Raja Al-Mahad al Ijtimah Baina Tarbiyah wa Ta'limah Wa fi harku hudohir wal batin My name is Khalifiana Putri I am from Jatimulia Bualemo I am student of Surajut Talibin Boarding School I choose Surajut Talibin Mu'ati Lama Because I want to defend my style of religion To take life in the world and in the future Here I feel happy because I won't get a lot experience Nama saya Alvan Urus Fasbakti Saya berasal dari Desa Pangya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gualema. Kita dikenalkan tentang konsep barokah. Dalam kehidupan pesantren, barokah merupakan salah satu hal yang dijadikan sebagai pegangan santri. Kita sering mendengar bahwa semua ilmu yang kita dapatkan apabila tidak mendapat barokah dari kiainya, maka ilmu tersebut akan sia-sia Dalam pandangan pesantren Tabarukan atau biasa disebut dengan barokah Mempunyai makna penambahan kebagusan dari Allah Subhanahu SWT Tanggulu Latia, Bindrawati Tebakari, Watiam, Londo, Desa Pilomonu, Patuju Latia Lo Sekolah Topondok Pesantren Buti, Watia, Hila Mobala Jari, Supaya Pohunalio Tomasa Utalu Talumai. Kenalkan nama saya Mansyadi Firmansyah. Saya berasal dari Desa Puncak, Kecamatan Kubala. Keinginan saya sekolah di Alia, Surajut Talibin Sinobukti. Itu karena keinginan saya sendiri dan dapat dukungan dari kedua orang tua. Karena Pondok Pesantren menerapkan sistem pendidikan holistik. Tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, beragam keterampilan, tetapi yang paling utama adalah terpekerti dan kekuatan spiritual. Pondok pesantren dengan sistem asrama bisa, men bisa menjadikan santri dapat belajar penuh waktu atau full day school sehingga akan membentuk pribadi yang unggul dan mulia. Kenalkan nama saya Ramadhani Nurudah Reza, saya tinggal di Desa Jatimulia, Kecamatan Nomosari. Alasan saya bersekolah di MTS Raju Talibu Cedukti atas keinginan saya sendiri dan dukungan orang tua dan keluarga. Pondok Pesantren memiliki tradisi literasi yang sangat kuat karena setiap santri harus mengikuti pengajian dengan beragam metode seperti sorogan dan badongan dan sebagainya. Nama saya Bupan Mokago, asal saya tinggal di Seambung Satu. Saya penuh di sini atas keinginan saya sendiri dan mendapat dukungan dari kedua orang tua serta keluarga. Pondok Pesantren sebagai institusi pendidikan tertua memiliki jaringan alumni terbesar di Indonesia sehingga akan memudahkan dalam membangun jejaring sehingga lulus dari pondok pesantren. Aku nanda belajar. Aku kang lagu nu. Alasan aku mau nonton kene. Pengen anak aku dewek dan dukungan keluarga orang tua. Pondok pesantren adalah lawang gue mendidik anak sing soleh, sing bisa dongak na orang tua ambil keluarga ni tak lape. Nama aku lah Siti Nomuda. Kula saking desa Sukamukti, Kecamatan Matilango, Kabupaten Gorontalo. Kula yang tentang niatan aja mau sekolah ke Madrasah Sanawiya pada Pesantren Sirojo Talibi Sukamukti, Kecamatan Matilango, Kabupaten Gorontalo. Karena tempatnya Pesantren ni ku enten gajah sangat butuh sila-sila keilmuan yang kang sambil belajari dan ajaran-ajaran ni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau dilanjutkan kali melalui jalannya para sahabat, para tabiin dan para ulama hingga pelajaran atau ilmu semampun pulau tangkap niku. Lanjutkan tentang ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan nama saya Rikdan Al Fatimah, asal saya dari Desa Sidarjo, Kecamatan Telangula, Kabupaten Gorontalo. 
Dari pondok pesantren kita bisa diajarkan bagaimana cara bersosial. Tanpa kita sadari dari kehidupan santri tersimpan segudang pelajaran hidup. Contohnya seperti makan bersama ala santri dengan menggunakan lengser. Di dalam pondok pesantren tidak membedakan antara suku, si miskin dan si kaya. Semua diperlakukan sama. Perkenalkan nama saya Muhammad Faiz. Asal saya dari Sukamamur. Saya mondo, saya sekolah di MTS Rojo Tolibin karena atas keinginan saya sendiri dan atas dukungan orang tua dan keluarga. Pondok pesantren dengan sistem asrama mengajarkan santri untuk mandiri, memiliki jiwa sosial, kepemimpinan, dan komunikasi. Jauh dari paham radikal dan narkoba. Nama saya Felin Jilawi dan Narsta Putri, saya tinggal di Desa Sedamukti, Kecamatan Motilangu, Kabupaten Gorontalo. Menurut saya, hal yang harus dapat dari pondok pesantren yaitu akhlak. Dan dimaksud akhlak di sini ialah akhlak bukan sekedar etika semata. Karena etika lebih kepada pola, pola, pola sikap dan pola ucap Se, Seperti ketika ada seorang koruptor yang memiliki nilai sosial di orang tersebut Hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai berahlak Karena apa yang ia lakukan tidak sesuai dengan kebenaran hatinya Kenalkan nama saya Vanessa Fitri Wahyomi Saya dari Desa Puncak Alasan saya masuk ke sini karena ingin merubah pengalaman dan atas bantuan orang seorang tua saya merubah ingin merubah saya dan masuk ke sini. Nama saya Radis dan asal saya tinggal di Sumatera Banyak, Kabupaten Manusari. Alasan saya sekolah di Pondok Pesantren atas keinginan sendiri dan dukungan orang tua serta keluarga. Pondok Pesantren adalah institusi pendidikan tertua sehingga kurikulum Sistem dan budaya pesantren telah teruji. Kami kula Asif Albarkia, kula saking Desa Sudamukti, Kecamatan Motilango, Kabupaten Gorontalo. Pondok pesantren ini kun damel sistem asrama dan kanggo kanti santri santri kang bisa ngibeta yang sae atau ngibeta kang wajib atau sunnah kang bisa melakoni ibadah membentuk kebiasaan sing sae benjang benjang dan likone lulus besok.